Ich möchte diesmal nicht alles vergessen. Ich möchte nur ein bisschen behalten. Kann ich nur ein kleines winziges Stückchen Erinnerung behalten? Und sie sagten, ja, das kannst du, aber es wird die Reise schwieriger machen. Ich heiße Christian Sunberg in der Sendung Willkommen. Wie geht's dir, Christian? Mir geht es prima, mein Herr. Wie geht es Ihnen? Mir geht's gut, mein Freund. Danke, dass du das ermöglichst. Wir versuchen schon länger, dies zu organisieren. Und ich bin so froh, dass unsere Kalender passten zusammen. Jetzt sind wir hier, um über deine ziemlich einzigartigen, unterhaltsamen Lebensgeschichten zu reden. Dein Leben war bisher langweilig. <lacht> Keiner von uns hat auf Erden ein langweiliges Leben. Ja, das stimmt absolut. Das stimmt absolut. Also, Sie haben eine einzigartige Perspektive auf Ihre Erlebnisse. Viele erlebten Nahtoderfahrungen oder andere außerkörperliche Zustände. Doch Sie hatten eine vorgeburtliche Erfahrung. Und Sie sind die erste Person, mit der ich darüber spreche. Könnten Sie unserem Publikum erklären, was eine vorgeburtliche Erfahrung ist? Ja, natürlich, danke. Zuerst möchte ich das betonen. Gut, ich muss klarstellen, dass keine Sprache existiert, um irgendetwas davon zu beschreiben. Wir werden unser Bestes geben. Aber die Sprache der Erde basiert auf unserer lokalen Welt und ihren Annahmen und unser wahres Wesen geht über diese Annahmen hinaus. In Ordnung. Annahmen wie lineare Zeit und diskrete Orte zum Beispiel. Wir gehen tatsächlich darüber hinaus, über diesen physischen Kontext. Also werde ich versuchen, Kommentare abzugeben. Aber ich muss einfach betonen, dass Sprache bei weitem nicht ausreicht. Es ist, als ob wir, sobald wir den Mund aufmachen, einfach ungenau sind. Verstanden. Mein Körper ist jetzt 42 Jahre alt. Bis ich fünf oder sechs war, hatte ich vorgeburtliche Erinnerungen. Ich erinnere mich, dieses Leben gewählt und betreten zu haben. Auf die Erde. Diese Erinnerung schwand zwischen meinem sechsten und dreißigsten Lebensjahr völlig. Also bevor du weitermachst, wie war es zu sein? Ein 5 jähriger der solche Informationen verarbeitet? Ich erinnere mich kaum an meine Zeit mit vier oder fünf. Aber ich wusste, dass ich kognitiv nicht in der Lage war, damit umzugehen. Wie hast du das geschafft? Ja, es war völlig natürlich, sogar das Natürlichste weltweit. Ich erinnere mich, in Windeln zu stecken und laufen zu lernen. Mir war schon klar, was ich heute mitteilen werde. Es wirkte natürlich und normal. Niemand sprach darüber. Ich wusste, wir sind nicht von hier. Wir kamen nur, um diesen Ort zu erleben und die menschliche Erfahrung zu machen. Niemand sonst sprach wirklich darüber. Ich tat es auch nicht. Ich dachte, das wüsste jeder. In Ordnung, doch niemand sonst sprach darüber. Um sechs verlorst du die Erinnerung. Erinnerst du dich, sie zu verlieren? Nein, es ist eher so, je mehr ich mit der menschlichen Figur in Verbindung gebracht wurde, je tiefer ich mit der Gestalt, mit der Geschichte, mit den Objekten, mit der Identität verbunden wurde, je weiter es sich entfernte, bis es verschwand. Und dann konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich konnte mich nicht mal mehr erinnern, bis zum 30. Lebensjahr gewusst zu haben. Als ich langfristig mit der Meditation begann, zu meiner großen Überraschung. Nun, zunächst begann ich nach ein paar Monaten nicht physische Erfahrungen zu machen. Außerkörperliche Erlebnisse, sehr augenöffnend, sehr weltbildverändernd, sehr direkt, nicht subtil. Erfahrungen. Und gleichzeitig begann diese Erinnerung an die Zeit vor meiner Geburt zurückzukehren. Und... Es war nicht seltsam. Es war das Natürlichste auf der Welt. Es war, als ob Blätter auf dem Boden lagen und jemand einfach die Blätter wegfeckte. Da ist das Gras. Verstehst du mich? Es war nicht seltsam, sondern so. Echt. So viel echter als alles, was ich tagtäglich erlebte. Und diese Erinnerungen, beide scheinen unglaublich alt und doch als ereigneten sie sich jetzt. Sie wirken, als seien sie Millionen Jahre entfernt, sind aber zugleich lebendig im Moment. Ich kann kaum beschreiben, wie das ist. Es ist anders als eine irdische Erinnerung. Uh, ich habe es einigen Leuten gezeigt und sie reagierten meist mit, oh wow, das ist außergewöhnlich. Mir schien es nie besonders. Ich habe es acht Jahre lang für mich behalten, da ich beruflich eingebunden war. Es sind keine Dinge, die man üblicherweise bespricht. Du bist hier nicht im Klaren. Es leert einen Raum, nicht wahr? Räumt den Raum schnell leer. Also, es wird von verschiedenen Gruppen, einschließlich vielleicht konservativ denkender Leute, nicht gut aufgenommen werden. Deshalb habe ich es einfach nicht geteilt. Aber ich fühlte mich gezwungen, dies zu teilen. Vor vier Jahren spürte ich einen intuitiven Anstoß, als ob der Boden fruchtbar wäre. Als wäre der Boden nun fruchtbar genug, um dies zu teilen, tat ich es. Ich teilte es mit Mira Kelly, Wayne Dyers Rückführungstherapeutin in frühere Leben. Sie war also vertraut mit dem Inhalt. 
Nachdem ich es geteilt hatte, dachte ich, ich sei es los und müsste nie wieder darüber sprechen. Doch es gewann an Dynamic. Es hat sehr positive Resonanz erzeugt. Ich traf viele Menschen mit ähnlichen pränatalen Erfahrungen. Etwa 40 Personen. Also bin ich nicht allein. Besonders interessant ist, wenn sie mich kontaktieren und sich an denselben Ort oder dieselbe Erfahrung vor dem Leben erinnern. Das fasziniert mich, weil ich die schwingungstechnische Distanz zwischen dort und hier spüren kann. Es ist so cool, wenn wir es schaffen, von dort oben herunterzukommen, uns hier zu treffen, bei diesen Themen zu verbinden und diese einzigartige Verbindung zu knüpfen. Es ist wirklich erstaunlich, energiegeladen zu tun. Und dann veröffentlichte ich ein Buch, ein Spaziergang im Physischen, etwa sechs Jahre Arbeit. Ich habe es wirklich mit Geisteshilfe verfasst, intuitive Einsichten nach und nach empfangen. Nie kam es mir so vor, als hätte ich es selbst zu Papier gebracht. Ich fühlte mich durch den Prozess geleitet und verspürte tiefste Vollendung, als ich es endlich veröffentlichte und in die Welt entließ. Es ist gratis auf meiner Webseite erhältlich. Es geht nicht um Geld. Ich möchte einfach Informationen teilen. Ich bin leidenschaftlich daran interessiert, zu erkunden, wer wir sind und was unsere menschliche Erfahrung wirklich bedeutet. Es ist aufregend für mich, dies zu teilen, denn die tiefe, greifbare Wahrheit unseres spirituellen Daseins ist wunderbar. Sie ist erstaunlich, voller Liebe, Freude, Lebendigkeit und Freiheit. Ich teile dies leidenschaftlich, weil unsere Welt oft weniger davon erlebt. Wir haben große Angst. Nur einige Anmerkungen dazu, wie es entstand. Okay, also als du mit deiner meditativen Praxis begonnen hast und diese Art von Erwachen hattest, welche Erinnerungen sind dir wieder eingefallen? Kannst du ein bisschen über die vorgeburtliche Erfahrung sprechen? Ja, klar. Okay. Also versuche ich der Reihe nachzugehen, aber es gibt eine Abfolge in diesen Erinnerungen, doch es ist auch... Jenseits einer linearen Abfolge ist es schwer zu beschreiben. Okay, ich erinnere mich an eine ferne Zeit, bevor ich physisch existierte, ohne physische Inkarnationen traf ich ein Wesen, das schon physisch gelebt hatte. Und ich spürte von diesem Wesen die Qualität von seiner Natur, sein Wesen. Es ist schwer zu beschreiben, aber in diesen Systemen teilen wir alles telepathisch. Alles ist telepathisch. Wir erleben ständig gemeinsam Gefühle, Informationen und Wissen. Es ist nicht wie hier, wo wir uns mit unbeholfenen Worten verständigen. Dort fühlst du, dass andere Wesen und die Umgebung Teile von dir sind. Du bist mit allem verbunden. Und ich spürte von ihm diese unglaubliche Freude und Kraft. Ich fragte ihn, oh, mein Gott, was hast du getan, um so zu sein? Spürst du ebenso Freude und Kraft, wie ich es fühle? Und er antwortete, ja. Er teilte mit mir diese immense Menge an. Informationen, Gefühle und Kontext waren zentral. Eines der Hauptthemen, die er mir vermittelte, war sein physisches Dasein. Er hatte viele Leben, doch eines, das er besonders erwähnte, war geprägt von einer langanhaltenden chronischen Krankheit und sie war äußerst schmerzhaft. Aber wie er sich entschied, zu dieser Erfahrung gegenüberzutreten, schwer zu beschreiben, welche Qualität seine Absicht hatte, die er in die Erfahrung brachte, ermöglichte Verfeinerung seines Wesens. Und es war so schön, so kraftvoll. Ich sagte mir, das will ich machen. Das möchte ich tun. Und ich werde es tun. Es war einfach sehr inspirierend. Wo kann ich mich denn zur Anmeldung begeben? Wo kann ich mich einschreiben? Das fragte ich. Er antwortete spielerisch, ja, das sagen alle. Du weißt nicht, wie hart es wirklich ist. Du kannst nicht ermessen, wie schwierig es ist. Ich beteuerte, nein, ernsthaft, ich will das. Er entgegnete, dann rede mit deinen Führern. Danach ist meine Erinnerung verschwommen. Doch ich bin mir sicher, ich habe schon viele Leben gehabt. Später fand ich ein Wesen und sagte ihm, dass ich auf diesem Pfad sei. Es war ermutigend, unterstützte meinen Weg. Das war gut. Doch die meisten meiner pränatalen Erinnerungen kommen aus der Zeit direkt vor diesem Leben. Ich hatte eine lange Pause eingelegt, nachdem ich physisch existierte. Ich erinnere mich, dieser Führer suchte mich immer wieder auf und fragte, manchmal kam er und fragte, bist du bereit, zurückzugehen? Bist du bereit? Ich zögerte stets und antwortete, nein, noch nicht bereit, nein, noch nicht. Bis ich schließlich sagte, okay, ich bin bereit. Als ob er mich an meinen Entschluss erinnerte, um das zu tun. Also sagte ich, okay, ich bin bereit. Dann erinnere ich mich, mit diesem Führer zu überprüfen, was ich nur als 
meinen Zustand, also wer ich bin, war und gewesen bin. Es ist schwer, das in Worte zu fassen. Ich weiß nicht, wie man es beschreiben würde. Wie ein Diagramm mit, das ist eine grobe Metapher, ähnlich einem Diagramm mit vielen Eigenschaften. Man könnte von Tugenden sprechen, äh, Bereiche des Wissens, der erfahrungsbasierten Entwicklung, die dir bekannt waren. Mehr oder weniger so etwas in der Art. Und da gab es diesen einen Bereich, der einfach offensichtlich war, an dem ich arbeiten musste. Ich möchte nicht sagen, arbeiten musste, denn... Es geht nicht ums Müssen, wir entscheiden uns. Doch gab es diesen Bereich, wo es nur hieß, oh, wow, ich müsste echt was tun. Und da war diese tiefe Angst. Und es war eine Angst, die mich in einer früheren Erfahrung bezwang. Und bei dieser früheren Erfahrung war ich zu einer Art egoistischem Monster geworden, wegen dieser Angst. Und ich hatte viele andere Menschen durch die Angst verletzt. Angst ist die Wurzel des Egos. Handeln wir aus dem Ego, liegt darunter stets eine Angst. Etwas Unverarbeitetes, mit dem wir nicht im Reinen sind. Diese Angst kann daher sehr überwältigend wirken. Ich erinnere mich, ich fragte, ist das möglich? Hat irgendein Wesen in der Schöpfung jemals eine Angst von so niedriger Schwingung auf diese spezielle Art erlebt? Es war eine sehr spezifisch ausgerichtete Schwingung. Ich kann es nicht genau beschreiben, aber es war eine sehr spezifische Angstschwingung. Und ich wusste aus dieser Perspektive, dass sie sehr niedrig schwingend war. Und ich erinnere mich, das Wesen sagte, ja, du hast alle Zeit der Welt dafür. Es eilt nicht. Und ich wusste es einfach. Und das ist mir als Mensch fremd. Denn aus dieser Perspektive bin ich mir bewusst, wie schwierig es war und auch sein kann. Doch... Ich sagte, wenn machbar, werde ich es tun. Ich wusste es, denn ich kannte die Tiefe meines Seins und unser aller Wesen, das unbesiegbare Leben, das wir sind. Also brachten sie mir ein Leben, ein physisches Leben, das für diese Absicht, die Sphäre zu treffen, angemessen war. Und es war nicht dieses Leben, es war das unmittelbar davor. Und ich überdachte und nahm jenes Leben an. Dann erinnere ich mich, den Schleier akzeptiert zu haben. Okay, also der Schleier ist nur ein Begriff, er ist nur eine Metapher. Aber er bedeutet, die Einschränkungen körperlicher Existenz und das Erleben einer Inkarnation, das begrenzt unser Wissen. Gedächtnisverlust führt zur Isolation, die Verbundenheit schwindet. Für mich war es, als ob, und die treffendste Metapher, die mir einfällt, ist die eines Klangverstärkers. Das erzeugt einen Ton, so als würdest du anfangs mit einer sehr hohen Frequenz beginnen und dann langsam den Regler herunterdrehen. Und wenn du dann ganz unten bist, drehst du noch weiter runter und dann immer mehr und mehr und dann noch mehr und dann drehst du noch stärker runter und dann noch stärker. So fühlte es sich an, im Körper meines Bewusstseins abzustürzen. Tiefer, tiefer. In den Schwingungszustand des Physischseins, im Motorleib, ähm, als ich ankam, dachte ich, nein, das ertrage ich nicht. Ein Leben lang so etwas auszuhalten, kommt nicht in Frage. Es ist zu düster, eine zu niedrige Schwingung. Ich hatte so viel Angst, sofort kam das hoch. Und so sammelte ich all meine Kraft und ich durchbrach den Schleier. Ich kämpfte mich frei und es gelang mir. Aber mir wurde klar, dass ich den Fötus getötet hatte, der in meinem Körper sein sollte. Und ich hatte das Leben beendet. Und ich hatte eine Lebensrückschau, genau wie sie von Nahtoderfahrenen beschrieben wird. Obwohl ich nie physisch zur Welt kam, trug ich Verantwortung für meine Wirkung auf die Mutter. Und nicht nur auf sie, sondern auch auf hunderte andere, die durch meine Angst beeinflusst wurden. Ich hatte all diese guten Absichten, aber ich konnte sehr objektiv sehen, wow, ich habe eine Menge Angst. Ich muss etwas dagegen unternehmen. Aus dieser Perspektive, weißt du, ist alles in Ordnung. Es ist nur ein Spiel, ein großes Spiel. Aber ich konnte klar erkennen, dass ich wachsen musste. Deshalb verbrachte ich Zeit damit, mich dem Schleier hinzugeben, in etwas, das ich als Schleier-Akzeptanz-Simulator bezeichnen würde. Es fühlte sich an, als würde man in einen Raum geführt, in dem man unter die Wasseroberfläche eines dunklen Pools gedrückt wird. Das ist eine Metapher, kommt der Erfahrung aber sehr nahe. Es ist, als ob man unter Wasser in einem Pool gedrückt wird. Dann bleibt man unten, hält den Atem an und sieht, wie lange man durchhält. Sagt man Onkel, wird man befreit, weil es nur ein Simulator ist. Im echten Schleier kann man nicht einfach Onkel sagen. Lass es ganz und gar auf dich wirken. Ich erinnere mich ans Üben, wollte aber trotzdem weitermachen. 
diese Absicht der, der Angst zu begegnen. Sie brachten mir dieses Leben. Es ist nun christlich. Ich erinnere mich, dieses Leben unglaublich detailliert Revue passieren zu lassen und wusste, es war nicht so passend wie das erste. Es lässt sich schwer in Zahlen fassen, doch wir mögen Zahlen und Dualität. Wenn ich es grob sagen müsste, die erste passte zu vielleicht 98 oder 99 Prozent, diese hier etwa 87. Ich bin mir nicht sicher. Es war gut, aber nicht so perfekt wie das erste. Trotzdem war es immer noch sehr gut. Rasch handeln. Sie erwähnten, ihr Leben genau geprüft zu haben. Heißt das, Sie konnten Christian von Anfang bis Ende sehen, was Sie durchleben und wie dieses in Anführungszeichen Spiel, Theaterstück oder Film sich entfalten würde und dessen Einfluss auf ihr Seelenwachstum. Ja, aber es war wie ein Wahrscheinlichkeitsbaum, nicht wahr? Also es war, als ob man einen Baum nimmt, ihn auf die Seite legt und am Stamm beginnt, sich dann bis zu den Ästen vorarbeitet. Es war so. Ich begann an einem Punkt des Kontexts und wusste, dass meine Entscheidungen und die Entscheidungen aller anderen Mitspieler im Spiel würden sich gegenseitig beeinflussen und bestimmte Pfade wahrscheinlicher machen. Manche Wege waren wahrscheinlicher oder weniger wahrscheinlich. Mir war bewusst, dass ich in meinen Zwanzigern wahrscheinlich ein Trauma erleiden würde aufgrund dieser Biologie. Ich wusste, dieser Körper hat biologische Grenzen, die andere nicht haben. Ich wusste, dies würde helfen, das Trauma, das mich in den Zwanzigern ereilen sollte, zu mildern. Dieses Trauma bot die Möglichkeit, zermalmt zu werden und die Angst wieder zu erleben. Ich sage Möglichkeit, denn es galt aus dieser Sicht als Chance. Von hier aus erhebt sich sofort das Opfer, das Ego, und sagt, oh nein, dafür würde ich mich niemals anmelden. Das ist nicht in Ordnung für mich. Aber aus dieser Perspektive wusste ich, dass mir eine unglaubliche, unglaubliche Chance geboten wurde. Die Chance, die Sphäre wieder zu erleben, ihr zu begegnen, sie zu integrieren und Heilung zu erfahren, war unglaublich. Oh mein Gott, das Potenzial für tiefes persönliches Wachstum und die Entwicklung des gesamten Seins war atemberaubend. Aber nun zurück zu deiner Frage. Ich habe reflektiert, wie es ist, ich zu sein in diesen diversen Zweigen. Es gab Ereignisse, doch es ging mehr darum, wie es sich anfühlt, genau ich zu sein, als um die Ereignisse selbst. In dieser Lage oder bei diesem Alter, ich erinnere mich, es im Kontext des Lebensalters gesehen zu haben, mir war ein möglicher Ausstiegspunkt bewusst, als ein noch nicht eingetroffenes Beispiel. Ich erinnere mich, dass ich Eigenschaften für das Leben überprüft und Anfragen gestellt habe. Zum Beispiel fragte ich, ob ich wieder intelligent sein könnte, da ich in früheren Leben klug war und diese Qualität bevorzugte. Ich wollte kein Dasein ohne diese Eigenschaft. Sie bestätigten, dass ich diese Intelligenz erneut haben könnte. Und ich wusste, dass bestimmte Eigenschaften meiner Eltern sehr wichtig sein würden. Zum Beispiel war mir bewusst, dass mein Vater mir Selbstvertrauen einflößen würde und dass dieses Selbstvertrauen entscheidend sein würde, um einen festen Grund zu haben, dieser Angst zu begegnen. Und das hat mein Vater für mich getan. Er war sehr verständnisvoll und hat mich immer unterstützt und mir dieses Selbstvertrauen gegeben. Nicht nur mein Vater, auch meine Mutter, meine Großeltern. Ich musste hier diesmal nicht herausgefordert werden. Selbstvertrauen war nötig, um der Angst zu begegnen. Ich erinnere mich auch, gefragt zu haben, entschuldigen Sie meine Heiserkeit. Wie erwähnt, hat meine Frau Covid und ich bin momentan auch nicht ganz fit. Also ich erinnere mich, dass ich fragte, ich möchte diesmal wirklich gar nichts vergessen. Kann ich nur ein kleines winziges Stückchen Erinnerung behalten? Und sie sagten, ja, das kannst du, aber es wird die Reise schwieriger machen. Und ich wusste, warum. Ich spürte, es lag daran. Der Kontrast hier wäre noch größer. Einige Erinnerungen an dort, an jenen höheren Schwingungszustand des Seins zu haben und dennoch hier zu sein. Es ist ein so starker Kontrast, dass schon ein Hauch bewusstes Wissen ihn verstärkt. Aber sehen Sie, ich wusste, dass auch dieser Kontrast wie jeder andere eine Chance zum Wachsen bietet. Ich akzeptierte. Ich erinnere mich, es musste einen Moment geben, um Ja zum Leben zu sagen. An diesen Moment erinnere mich nicht. Ich erinnere mich, ich war in einer Art Wartebereich, dann kam ein Führer, erregte plötzlich meine Aufmerksamkeit, signalisierte, jetzt los. Sehr abrupt, fast unhöflich. Nicht direkt unhöflich, aber er griff meine Schultern, als wollte er sagen, 
Erdzeitkumpel. Nicht später, jetzt sofort und dann so, okay, los jetzt und sich darauf einlassen und dann dabei sein. Wie soll ich das beschreiben? Es war wie die Werkstatt eines Technikers oder eine Autowerkstatt, hoch über der Erde. Unter mir war ein Schacht, darunter die Erde. Und dort waren Wesen, die sehr technisch orientiert waren. Sie sind sehr geschickt darin, den Schleier individuell auf dich abzustimmen. Weil die individuelle Seele so viele reiche Eigenschaften hat. Und das Leben und der Körper und die Umstände haben ihre eigene energetische Dynamik. Und ich weiß es nicht. Sie bringen alles in Einklang und sorgen für Harmonie. Sie schaffen es, eine organische Verbindung herzustellen. Arbeit, äh, der Schleier ist wie eine organische Decke, die fein abgestimmt werden kann. Ich erinnere mich, über der Grube zu stehen und sie fragten mich ein letztes Mal, bist du sicher, bist du sicher, dass du das machen willst? Denn ich wusste, mit meinem Ja bin ich angeschnallt für die Fahrt. Es ist, als würde man in eine Achterbahn steigen. Sobald du angeschnallt bist, kannst du nicht mehr raus, bis die Fahrt vorbei ist. Es war so ähnlich. Und ich erinnere mich an meine Worte. Ja, ich bin bereit. Wieder diese starke Rohrvibration runter, tiefer und tiefer. Und all mein Wissen verschwindet, all meine Verbundenheit verschwindet und all meine Erinnerung einfach nicht mehr vorhanden. Und dann in diesen Schwingungspunkt hinabzusteigen, den ich nur beschreiben kann wie Ankunft im Vakuum des Alls, wie an einem Ort ohne jegliche Wärme. Es ist, als wäre da nichts, und doch ist es zugleich unglaublich dicht. Es fühlt sich an, als würde der Körper in eine winzige Thunfischdose gezwängt und das gleichzeitig kalt und leer. Es ist wirklich schwer zu beschreiben. Diesmal konzentrierte ich mich darauf, nicht zu widerstehen. Genau, okay. Ich erinnerte mich an das letzte Mal, als ich es abgelehnt und das Leben beendet hatte. Also ließ ich den Schleier machen, was er wollte, und ergab mich ihm. Ich ergab mich einfach. Und letztlich, aus meinem körperlichen Zustand heraus, erinnere ich mich, eine Nachricht an die Techniker gesendet zu haben. Hat es geklappt? Sie antworteten, ja, es hat funktioniert. Und dann fühlte ich mich wirklich erfolgreich. Denn allein der Akt, den physischen Zustand zu erreichen, ist eine große Leistung, weil es ein so schwingungstechnisch anderer Ort ist. Also blieb ich dort eine Weile. Und dann sagte ich endlich, weißt du was? Ich mache das nicht. Es ist ausgeschlossen, dass ich ein Leben lang so etwas ertrage. Ich mache es nicht. Meine Angst kehrte zurück. Also fing ich wieder an, all meine Kraft zu sammeln, um mich herauszukämpfen. Während ich das tat, ereignete sich der heiligste Moment meines Lebens. Der große Geist Gottes, den wir Gott nennen, jenseits aller Sprache, das große Ich bin aller Dinge, Quelle, kam zu mir und dehnte mich wieder aus und ich spürte das gesamte Universum in mir. Ich spürte unsere Sonne, den Sohn der Erde in mir brodeln. Ich spürte ihr Leben. Ich spürte ihr Bewusstsein und ihre Glückseligkeit, diese tiefe, wilde Glückseligkeit der Sonne in mir. Und Gott sprach zu mir, das bist du immer noch. Du kannst niemals nicht dies sein. Es ist der allerheiligste Moment in meinem Leben. Denn das sind wir alle. Und es ist, als wäre der empfindlichste, persönliche und eigene Erfahrungen. Danach war ich so erleichtert. Ich dachte, oh, ich habe nicht alles verloren, was ich bin. Denn es fühlte sich an, als hätte ich alles verloren, was ich bin. Da hörte ich auf zu kämpfen, kehrte zurück, im Körper zu sein, nicht zu kämpfen und ergab mich der schlichten Existenz im Mutterleib. Die nächste Erinnerung, die ich habe, scheint viel später. Die physische Geburt. Ich erinnere mich an Schock, Kälte, grelles Licht. Ich hatte keine Ahnung, was geschah. Und ich sah zu den Wesen auf, die sich um mich kümmerten, den Krankenschwestern. Und ich dachte, wer sind diese Wesen? Ich hatte keine Ahnung, was geschah. Es war sehr intensiv. Ich war extrem neugierig. Ich erinnere mich, wie stark meine Neugier war. Es ist witzig, denn als ich meinem Vater davon erzählte, meinte er, ich hätte genauso gewirkt. Er sagte, als Baby hattest du weit aufgerissene Augen und schautest neugierig auf alles. Ich erinnere mich, so neugierig gewesen zu sein. Und ich weiß, es heißt, Babys können nicht klar sehen. Ich kann nicht begreifen, wie ich mich daran erinnern kann. Aber ich erinnere mich, den Raum gesehen zu haben. Jahre später habe ich den Raum für meine Mutter gezeichnet und ihr gesagt, hier warst du. 
Hier stand das Bett, dort war der Heizkörper und dort das Fenster. Der Arzt stand hier und sie hat bestätigt, dass der Raum genauso angeordnet war. Aber jedenfalls danach habe ich für eine ziemlich lange Zeit keine Erinnerungen, bis ich älter war. Aber ich machte Annahmen über dieses Leben, die ich für wahr hielt, basierend auf der Zeit in höheren Realitäten. Denn ich nahm an, Merkmale unserer wahren Natur, die dort galten, gelten auch hier. Ja, vieles ist hier auf der Erde anders. Ich ging davon aus, dass wir hier gegenseitig unsere Emotionen spüren könnten. Das stellt sich oft als nicht zutreffend heraus. Ich nahm an, dass jeder in einer Führungs- oder Autoritätsposition liebevoll und weise sein würde. Und das ist auf der Erde nicht immer der Fall. Gerade die höheren Ränge. Ich dachte, je höher man in der Gesellschaft steht, desto liebevoller und weiser müsste man sein, denn in höheren Systemen sind Liebe und Weisheit die Macht. Also Wesen, die in Positionen sind, Autorität in Anführungszeichen, sie sind liebevoll und weise. Das ist auf der Erde nicht immer der Fall. Nicht wirklich, mein Freund. Nicht wirklich. Wenn wir heute unsere Welt betrachten. Es ist fast selten, jemanden zu finden, der ist gut und weise auf dieser Führungsebene. Deine Geschichte ist faszinierend, Mann. Wirklich. Ich habe einige Fragen zu stellen, an die... Äh, Während des gesamten Prozesses, also erinnerst du dich an andere physische Inkarnationen? Erinnerst du dich vielleicht an frühere Leben? Ich habe Bruchstücke von Erinnerungen an bestimmte Erfahrungen. Ich erinnere mich, eine Frau zu sein, die ein Kind gebar und schwanger zu sein, ein zweites Mal. Und die Angst, die ich in diesem Leben gespürt habe, empfand ich auch als diese Frau. Denn ich hatte Angst vor den Schmerzen, ein zweites Mal gebären zu müssen. Das ist ein Beispiel. Ich habe ein paar kurze, flüchtige Erinnerungen wie diese, nicht viele. Wenn ich neugierig werde und versuche, danach zu greifen, spüre ich eine sanfte Zurückweisung. Nein, das musst du nicht wissen. Und das ist für mich in Ordnung. Ich respektiere den Schleier. Ich bin immer noch verhüllt, sehr stark verhüllt. Also warst du nicht Alexander der Große oder so jemand? Denn das behaupten immer alle. In früheren Leben waren sie stets berühmt. Franziskus? Nein. In Ordnung. Also, nachdem du deine Erinnerungen verloren hattest, nehme ich an, dass du weitergelebt und deinen Weg gegangen bist. Ich las, dass du gearbeitet hast. In der Kernindustrie, an irgendeinem Ort. Und warst du damals spirituell? Ja, ich war schon immer spirituell. Doch im Großteil meines Erwachsenenlebens, besonders anfangs, war dies im lutherisch-christlichen Rahmen. Ein Teil meines Erwachens war es, zu hinterfragen, was bisher meine religiösen Überzeugungen waren. Ich musste demütig anerkennen, dass ich grundlegende Konzepte missverstanden hatte, doch mein Wissensdurst blieb unersättlich. Diese Suche nach Erkenntnis brachte mich zu den Arbeiten des Physikers und Bewusstseinsforschers Tom Campbell. Ein Satz aus einem seiner Videos war es, der mich auf den tiefgründigen Entdeckungspfad führte. Ich bin Tom sehr dankbar. Sein Buch und Lehren waren sehr hilfreich. Das Wichtigste, was er sagte, war, meditiere, finde selbst heraus, was du und dein Bewusstsein seid, unter den Gedanken. Nicht die Gedanken, nicht die Geschichten, nicht die Empfindungen. Geh und erforsche objektiv, was dein Bewusstsein ist. Ich liebe diesen Rat, denn ich fühle, dadurch viel gefunden zu haben. Es gibt viele Antworten, die uns durch unsere wahre Natur unterhalb des menschlichen Denkens das täglich so wichtig scheint, zugänglich sind. Als du diese Erinnerungen zurückgewandst, wie gingst du damit um? Der Schwall an Wissen und Verstehen, ich nehme an, es war überwältigend. Denn je älter wir werden, wir sind in unseren Denkmustern nicht mehr so flexibel. Es fällt uns schwerer. Ich verstehe, warum Sie das fragen, aber tatsächlich glaube ich, dass es in meinem Fall zuerst ein Bewusstseinswandel war. Dann kamen die Erinnerungen ganz natürlich. Je mehr ich mir bewusst wurde, was ich wirklich bin, mein Bewusstsein selbst, das reine Bewusstsein, und mich weniger mit dem Denken und festen Identitätsgedanken identifizierte, die uns prägen, desto mehr geschah das. Als ich diesen Punkt erreichte, begannen größere Aspekte meines Selbst natürlich zu emergieren. Für mich war das nicht schockierend, sondern ein normalerer Vorgang, 
eine natürliche Entfaltung meines Bewusstseins. Und wann hast du beschlossen, wie man sagt, aus dem Schrank zu kommen? Weil es genau wie du es ausgedrückt hast, einen Raum leer macht. Ja, das leert wirklich einen Raum. Ich denke, das war vor circa viereinhalb Jahren. Ich entschied es zu teilen, da ich mich intuitiv gedrängt fühlte. Und nachdem ich es erstmalig geteilt hatte, erinnere ich mich an meinen Spaziergang, das Gefühl der Erleichterung, aber auch an die energetische Veränderung in den Zweigen. Und ich so, was ist das? Das ist interessant. Es ist eine sehr persönliche Geschichte und es ist so, ich bin ein normaler Kerl. Ich halte mich nicht für besonders und ich führe ein relativ normales amerikanisches Leben. Das Teilen hat also wirklich Mut erfordert, besonders weil die Eltern meiner Frau sehr konservativ sind und es hat tatsächlich für einiges Aufsehen gesorgt. Schwierigkeiten für uns. Sie meinen, es war schwierig, das Erntedankfestessen zu teilen? Im Grunde, ja. Aber andererseits, wovor fürchten wir uns? Unsere wahre Natur ist, wie sie ist. Ich musste es teilen. Als ich mich das erste Mal daran erinnerte, dachte ich, es klingt albern, aber ich sagte zu meiner Frau, ich werde Flugblätter machen und in Briefkästen verteilen. Ich wollte den Leuten sagen, du bist ein multidimensionales Wesen auf einer menschlichen Reise. Es gibt nichts zu fürchten. Sie sagte, wenn du das tust, wirst du zu dem Typen, den man für verrückt hält. Und ich dachte mir, oh ja, ich werde dieser Typ sein. Also unterließ ich es, denn das würde mich zu diesem Typen machen. Und... Das ist sicher nicht der Weg, um Menschen zu erreichen. Doch ich war aufgeregt, das will ich betonen, als ich das erkannte bei meinen außerkörperlichen Erfahrungen. Es ist so erhellend. Man will zu den Leuten gehen und sagen, habt keine Angst. Ihr seid multidimensionale Wesen in einer menschlichen Erfahrung. Dieses Ganze ist wie ein Theaterstück, das wir für Spaß, Entfaltung und Kreativität erschufen. Es gibt am Ende nichts zu befürchten. Denn wenn wir erkennen, wer wir wirklich sind, wissen wir es. Wir können ein erfülltes, freudiges Leben führen und diese Freude teilen. Auf der Erde sind wir frei, unsere wahre, liebevolle Natur zu entfalten. Das ist der wahre Kern unseres Daseins. Es geht nicht primär um materiellen Besitz, Konsum oder das Errichten von Imperien. Es geht um weit mehr. Es sind die Akte der Liebe. Es ist die Qualität der Absicht, die wir selbst in kleinste Momente legen, sei es beim Streicheln eines Hundes oder beim Lächeln an jemanden im Laden, was auch immer. Diese Dinge, die echte Liebe und Freude, die wir selbst in kleinsten Situationen bringen, ist es, was zählt. Der Kontext ist irgendwie eine große Illusion. Doch wir, unser Geist, unser Bewusstsein, wir halten durch. Wir verkörpern das Wesen der Realität. Unsere Absicht und Wahlmöglichkeit ist unsere primäre Kraft. Es transzendiert das Physische. Es wirkt in allen Realitätssystemen, mit denen wir interagieren. Wenn wir uns entwickeln, unsere Absichten mehr auf Liebe als auf Angst ausrichten, ist das beständiges Wachstum. Es ist eine dauerhafte Kraft und Ausdehnung, die über die extremen Grenzen irdischer Erfahrungen hinaus bestehen bleibt. Es ist sehr ähnlich und ich sagte es bereits in der Sendung. Es ist, als ob man ein Videospiel spielt, wo das höhere Selbst, die Seele, der Spieler ist und wir Zelda sind. Und wir gehen herum, ebenso wie als Spieler. Jenseits des Schleiers denken wir so, ach ja, lass uns diesen Weg einschlagen. Er braucht Erfahrungspunkte, um die nächste Stufe zu meistern und das wird nicht einfach und wir wollen das eigentlich nicht machen, aber... Er wird wahrscheinlich ein paar Mal sterben, während er diese Oger verprügelt, weil er die Erfahrungsstufen braucht, um weiterzukommen. Der Grind, genau. Und immer weitermachen. Wir da oben denken uns, das ist Arbeit, die wir erledigen müssen. Das ist bla 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 bla. Aber ich nehme an, für Zelda ist es. Ich möchte hierzu einfach mal etwas anmerken, denn ich verstehe, dass es aus menschlicher Sicht so wirkt, als wären wir nur Zelda und es müsste einen höheren Seelenanteil geben, der diese großen Entscheidungen trifft, während wir hier im Hamsterrad feststecken. Bis zu einem Grad. Eine Verbindung besteht noch. Ja, es ist mehr als nur eine Verbindung. Das ist wichtig. Das höhere Selbst bist du. Das Du, das sich anfühlt wie du selbst, das Entscheidungen trifft, das deine Hand hebt ist dein höheres Selbst, dasselbe Du, das auch nach dem Körperende hier ist. Manchmal wollen wir Zelda spielen, ohne ein Schwert zu nutzen. Wenn wir dein Spiel gewinnen. Du und ich sind vom gleichen Jahrgang. Kennst du Contra? Erinnerst du dich an Contra? Hoch, runter, links, rechts, B, A. Wie oft 
hast du dieses Spiel durchgespielt mit dem Cheat, bei dem du alle Power und alle Waffen hattest und nur so durchs Spiel geflogen bist. Ich erinnere mich, irgendwann dachte ich mir, weißt du was, ich spiele das jetzt mit einem Auge zu, weil ich das Spiel so gut kannte, dass ich mich ständig selbst herausfordern musste und ich habe es immer wieder gespielt. Echt jetzt. Ich darf kein Leben verlieren und muss das Spiel komplett durchspielen, ohne zu scheitern. Verliere ich, starte ich neu. Ich versuche es daher nicht einmal. So forderte ich mich ständig selbst heraus, denn wir hatten den Geheimcode. Es ist sehr ähnlich zu dem, was wir tun. Ja, das ist ein passender Vergleich. Man könnte metaphorisch sagen, dass manche höheren, freieren Realitätssysteme so sind, als spielte man Contra mit Cheatcodes. Man hat unendlich Leben und kann nicht scheitern. Doch wenn man das Spiel ernsthaft und ohne Cheats versucht, stellt man fest, dass man nicht so gut ist, wie man dachte. Stimmt, nicht wahr? Genau. Wenn du das große Schwert hast und weißt, wo alles ist, aber plötzlich ist das Schwert weg im Nahkampf, dann ist es nicht mehr so einfach, wenn die Oger auf dich zukommen. So steht es um die Erde. Hier sind wir. Vielleicht mit gebrochenem Körper oder in einer Situation, die man ignoriert hat. Liebe und Fürsorge nötig für dein Wachstum. Nun, vielleicht hast du solchen Kontext in deiner Gesellschaft. Das ist sehr herausfordernd, könnte ein Kriegskontext sein. Ja, und es gibt so viele reiche und anspruchsvolle Kontexte auf der Erde. Aber was wirklich wichtig zu verstehen ist, ist der Kontrast, den sie bietet. Ist das Werkzeug. Wir überwinden den bestehenden Gegensatz. Wir sind nicht dual, könntest es wissen. Wir überwinden alle Höhen und Tiefen der Erde, aber wir nutzen sie. Wir nutzen den Kontrast und dadurch... Wir können verfeinern und erweitern, wer wir wirklich sind. Diese Erweiterung ist unglaublich wertvoll und kraftvoll. Und nicht jedes Wesen möchte ohne den Cheatcode dagegen antreten, aber die Wesen, die es versuchen wollen. Man könnte sagen, nicht jeder möchte den Mount Everest besteigen. Aber es gibt diejenigen, die den Mount Everest besteigen. Und wenn sie dann oben sind, denken sie, oh mein Gott, ist das kalt. Hier oben gibt es keinen Sauerstoff. Das ist richtig. Das liegt manchmal in der Natur der menschlichen Erfahrung. Es ist kalt. Vielleicht fehlt Sauerstoff. Was auch immer diese Metapher für dich bedeutet, es zählt nicht, ob es kalt ist. Es zählt, was du tust. Wie begegnest du diesem Moment? Kannst du ihn mit Liebe statt Angst erleben, egal was das für dich heißt? Was Liebe in deinem Leben auch bedeuten mag. Demut, Mitgefühl, Sanftmut, auch dir selbst gegenüber, Stärke, Ausdauer. All das, was Liebe statt Angst und all die Schutzmechanismen des Egos bedeuten kann. Kannst du das auch in deinem Kontext umsetzen? Das ist der Kern der Sache. Und es ist eine unglaubliche Chance. Es ist nicht irgendwas äh, masochistische Übung. Menschsein ist ein Geschenk wie ein Gewinnerlos der Lotterie. Jetzt, wo du da bist, entscheide, was du tun willst. Es ist unglaublich. Dann lass mich dir diese Frage stellen. Wie werden Seelen ausgewählt? Ich gehe davon aus, dass es eine begrenzte Anzahl von Seelen gibt. Aber sie nehmen zu. Ich meine, unsere Bevölkerung wächst ja auch. Es gibt eine begrenzte Anzahl Avatar. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl Zeldas für dieses Spiel. Wie werden Seelen für diese Erfahrung ausgewählt? Also, was ich mich erinnere, kann ich sicherlich nicht die ganze Tragweite dieser Frage erfassen. Aber ich kann zumindest zwei Dinge sagen. Erstens muss die Seele interessiert sein, weil wir so sind. Wir sind völlig freiwillige Wesen. Es mag albern klingen, aber es gibt viele Wesen, die sich nicht entscheiden, auf diese Trennungsebene zu kommen. Das ist, als würde man ins Weltall fliegen. Nicht jeder will ins Weltall fliegen. Warum sollte man das wollen? Das ist verrückt. Warum sollte ich so getrennt von allen anderen sein wollen? Nun, es ist wie jetzt, der Mars. Es wird viel über den Mars gesprochen und wer zum Mars fliegen wird. Und in unserem Leben werden Menschen wahrscheinlich zum Mars fliegen. Und du hast die Frage gestellt. Manche sind ganz heiß darauf, die Ersten zu sein. Und der Rest von uns, ich bin da eher so, nein, das Erlebnis brauche ich nicht. Danke sehr. Ich muss nicht Fallschirm springen, mir reicht's in meiner aktuellen Lebenserfahrung. Doch bei anderem muss ich täglich handeln. Es ist eine Frage der Perspektive. Nein, du hast es verstanden. Und es ist wirklich so, wenn es um die physische Inkarnation geht. Es ist wie Fallschirmspringen. Nicht jeder will Fallschirmspringen. Okay? Also das Erste ist, Sie müssen Fallschirmspringen wollen. Und das Zweite ist, es muss ein gewisses Maß an Können geben. 
Was ich meine ist nur, dass wir als Seelen reich an Erfahrungen sind. Es dreht sich nicht nur um das Physische. Es gibt nicht einfach die materielle Welt und dann eine andere Realität. Das war's. Es existieren unzählige Realitätssysteme, viele mit Regeln, die sich stark von unserer irdischen Erfahrung abheben. Und das aus diversen Gründen. Als Seelen durchleben wir verschiedenste Erfahrungen. Um einen Menschen zu spielen, bedarf es eines bestimmten Niveaus an. Die Sprache ist begrenzt, doch um es auszudrücken, Seelenfertigkeit erfordert Bereitschaft, sich auf anspruchsvolle Kontexte einzulassen. Daher sind Führer geschickt in der richtigen Zuordnung, weil sie verstehen. Das Ziel des Spiels sozusagen. Sie verstehen uns sehr gut, denn sie sind sehr entwickelt, sehr liebevoll, sehr weise. Deshalb sind sie auch sehr geschickt im Durchforsten der Datenbank. Man könnte es sich vorstellen, als ob sie eine Suche eingeben, wie bei Google, sie geben Parameter ein. Und das ist nur eine Metapher. Sie geben die Parameter von dir und deinen Absichten und dem, was du suchst, ein. Sie erhalten einige Ergebnisse, sichten diese und dann präsentieren sie dir einige und fragen dich, was hältst du davon? Manchen Menschen werden mehrere Leben zur Auswahl gegeben. In meinem Fall war es nur eines und dann brachten sie mir eines, weil meine Absicht sehr spezifisch war. Andere Wesen haben vielleicht weniger Spezifität in ihrer Inkarnationsabsicht. Sie denken eher, gib mir, was auch immer ich kriegen kann, egal was. Ich nehme jede Chance. Ich will einfach rein und Erfahrungen sammeln. Für mich, ein Trainer. Also, ich hörte von Nahtoderfahrungsbetroffenen und anderen spirituellen. Entwickelte Menschen aus meiner Sendung berichten von Lebenszeiten, die als Urlaubsleben gelten oder nach dem Motto stehen, weißt du was? Dieses Leben ist entspannt. Die letzten paar waren echt hart. Lass mich einfach dieses Leben führen, indem ich einen Körper habe, der so viele Drogen und Alkohol aufnehmen kann, wie es Menschen möglich ist. Ich möchte reich sein. Ich möchte dies und das tun können. Ich will einfach Spaß haben. Mal sehen, was passiert. Und das ist ein ganzes Leben. Denn du und ich wissen beide, in den Medien gibt es ständig diese Leute, die solche Leben führen und das nach außen tragen. Verstehst du das? Ergibt das Sinn? Und übrigens, das ist nur ein Urlaub. Das ist nur ein Avatar, der viele Drogen nehmen und trinken und all das machen möchte. Es gibt auch noch andere. Aber ich bin einfach neugierig. Was denkst du darüber? Ja, ich habe das vor der Geburt in meinen Vorerfahrungen nicht speziell geprüft, aber ich glaube, wir wählen bestimmte Erfahrungstypen aus, besonders entspannende. Es kann passieren, das erinnert mich an Seths Worte, er meinte, dass Seelen, obwohl üblicherweise sehr aktiv, sich eine Pause gönnen können, indem sie zeitweise als simple Lebensform inkarnieren, nur um zu sein. Ich habe damit keine persönlichen Erfahrungen, aber ich habe intuitiv das Gefühl, dass das wahrscheinlich stimmt, dass wir uns für Urlaubserfahrungen sozusagen anmelden können. Wie du jedoch sagtest, ist es nicht der Kontext selbst, der ein Leben zum Urlaub macht. Es ist die Qualität unseres Seins, die es ermöglicht, in einem Rahmen von Einschränkungen zu agieren. Uns zu einem liebevolleren Freudeausdruck zu befähigen oder nicht. Ja, wir könnten uns für weniger einschränkende Lebenszeiten entscheiden. Ja, also, wenn du dich entscheidest, Fischer zu werden, auf Fidschi, und du die Insel nie verlässt und dein ganzes Leben ums Fischen, Zeit mit der Familie verbringen, im Paradies leben dreht, keineswegs reich im herkömmlichen Sinne, aber wenn du morgens aufwachst, jeden Tag aufwachst und du bist auf Fidschi, das könnte ein ganzes Leben sein. Und das ist ein einfaches Leben. In vielerlei Hinsicht. Das Fidschi. Fidschi kostet nicht unbedingt. Wir übertragen die Bedeutung tatsächlich auf alle Kontexte, einschließlich Fidschi. Fidschi hat sehr schöne Farben und Temperaturen im Vergleich zu manch anderen Orten auf der Erde, aber wir legen die Bedeutung immer auf unser, ich möchte nur darauf hinweisen, denn ein Urlaubsleben ist nicht an einen Ort oder sogar einen Beruf gebunden. Es ist die Qualität unseres Seins, die wir einbringen und die Bedeutung, die wir dem Kontext beimessen. Ich möchte auch meine Sichtweise hinzufügen. Ich vermute, zur Ruhe zu kommen, geschieht nicht durch Inkarnation. Es gibt weniger einschränkende Daseinsformen. Also, das Physische ist nicht die einzige Option. Es gibt viele andere Wirklichkeitsstrukturen und Seinszustände, doch dieser hier ist der dichteste, ja, in Ordnung. Ich weiß nicht, ob du diesen Pfad wählen willst, aber ich erinnere mich. Ich wusste. Das klingt vielleicht abgehoben, aber mir war bewusst, dass ich mich erinnere, als dieses Universum erschaffen werden würde und im Bewusstsein, dass dieser Impuls aus der Quelle kam. 
doch durch uns alle, wir waren alle beteiligt, dies auf die nächste Stufe zu heben, wie die nächste Dichte, die neue, niedrigste Dichte. Erfahrung. Und wir waren voller so viel Aufregung, Jean. So, es ist, als gäbe es dieses gewaltige Einatmen und Ausatmen des Universums, könnte man sagen. Und dazwischen liegt diese wunderschöne Pause. Es ist sehr schwer zu beschreiben, aber es gibt diese Momente, in denen eine Pause eintritt und dann, okay, jetzt heben wir das auf die nächste Stufe. Und es war so aufregend, so dicht sein zu können, dieses extreme Maß an Engagement und Kontrast zu haben, denn dann ist auch die Möglichkeit zur Expansion umso größer. Es ist ein schweres Gewicht zu heben. Genau, es ist ein schwereres Gewicht zu heben. Wenn du schwerer hebst, werden deine Muskeln viel schneller wachsen. Das ist eine tolle Metapher. Warum sollte man sich auf die Handelbank legen und 100 Pfund statt 20 heben? Das ist durchaus eine passende Metapher dafür. Äh, warum sollte man sie auch nicht verwenden? Ich meine, sie ist sicherlich begrenzt, aber sie ist nicht schlecht, um zu erklären, warum wir uns herausfordernden Situationen stellen. Genau, genau. Im Kontext existieren tiefe Chancen, auch wenn sie aus menschlicher Perspektive sehr schwierig zu sein scheinen. Ohne Frage. Dies ist ein Konzept, zu dem ich gerne deine Meinung hören würde. Und ich habe andere darüber sprechen hören. Ich habe vergessen, wer diese Analogie verwendet hat, aber es war so ähnlich wie das Austeilen eines Kartenspiels, wo du als das höhere Selbst die Seele bist. Du bist sozusagen der Kartengeber und jede Karte ist ein Leben und du könntest gleichzeitig mehrere Leben haben, aber alle sind immer noch mit dem Spieler im Spiel verbunden. Denn soweit ich es aus spirituellen Texten verstanden habe, kann das höhere Selbst, die Seele, mehrere Dinge gleichzeitig tun. Wenn wir es nicht können, dann hat Jesus viele Menschen, ja, bei Nahtoderfahrungen, denn Jesus arbeitet ständig an Nahtoderfahrungen. Er ist der fleißigste Mann dort oben, das sage ich dir. Also wenn er das nicht gleichzeitig tun kann, hat er andere Doppelgänger, die für ihn arbeiten. Ich gehe also davon aus, dass Wesen mehrere Dinge gleichzeitig tun und an mehreren Orten gleichzeitig sein können. Was denkst du also darüber, dass wir in der Lage sein könnten, mehrere Leben gleichzeitig zu erleben? Lineare Zeit ist eine Schöpfung, nicht grundlegend. Es ist eine Art des Erlebens. In Ordnung, das ist also wichtig, eine Art Zeit linear zu sehen, denn wir tendieren dazu, lineare Zeit als Grundlage zu sehen, Teil der Realität. Aber tatsächlich passiert nicht das physische Universum. Was passiert, ist deine Erfahrung des physischen Universums. Und diese Erfahrung findet in einer Abfolge statt. Verstanden? Aber für das höhere Selbst, das höhere Selbst übersteigt diese lineare Zeitabfolge. Und daher könnten wir aus unserer Perspektive sagen, dass alles in einem einzigen Jetzt geschieht. Nun, diese Sprache ist sehr begrenzend und es ist sehr schwierig, von hier aus zu sprechen, denn wieder kommen wir aus der Perspektive der definierten linearen Zeit. Wir stehen am äußersten Punkt und blicken zurück und fragen, was meinst du damit? Alles passiert gleichzeitig? Aus der Sicht der Seele kann ich zumindest sagen, es gibt so etwas wie eine höhere Zeit. Und es gibt eine Abfolge, die stattfindet, aber alles innerhalb des Einen. Jetzt. Das ist der einzige Weg, um dazu was zu sagen. Also es ist möglich. Es besteht eine Möglichkeit. Ja. Ähm, in unserer Videospielmetapher kannst du mehrere Spiele gleichzeitig spielen. Nichts hindert dich daran, gleichzeitig Zelda und Contra zu spielen. Genau. Obwohl es herausfordernd wäre. Für uns wäre es herausfordernd. Doch für das höhere Selbst ist es nicht herausfordernd. Wie in meiner pränatalen Erfahrung, als ich alle Lebensmöglichkeiten überblickte, erfasste ich Millionen und Abermillionen Optionen in Sekunden. Es war wirklich nicht schwer. Die Bandbreite ist einfach lächerlich groß. Es ist unendlich, fast. Es ist fast unendlich. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist riesig. So, das ist, was die Seele arbeitet zusammen. Man könnte den Menschen als eine Art Untergruppe der Seele betrachten. Und diese Untergruppe ist an die lineare Zeit gebunden, aber die Seele ist es nicht, oder? Was verstehst du unter Seelengruppen? Ja, ich weiß, dass Seelengruppen existieren. Ich habe kein detailliertes Wissen darüber. Doch gab es Momente in meinem Leben, wo ich Menschen traf und spürte, dass sie zu meiner Gruppe gehören könnten. Menschen verstehen unter Seelengruppe Verschiedenes. Ich meine damit nicht mehrere Charaktere einer einzigen Seele. 
Ich spreche von mehreren Seelen, die eine, sagen wir, schwingungsmäßige Verbindung haben. Also ja, ich glaube, dass sie existieren und dass sie Ähnliches vollbringen. Arbeit. Man könnte sagen, wir haben als Seelen bestimmte. Die Sprache ist so schlecht, bestimmte Eigenschaften oder Fähigkeiten, die uns einzigartig machen. Jeder von uns ist wie ein schwingendes Universum. Und dieses schwingende Universum hat viele Farben, Klänge und Eigenschaften und Aspekte. Es ist schwer zu beschreiben. Ich habe das Gefühl, dass ähnliche Seelen Neigung oder Absicht arbeiten zusammen und versammeln sich. Denn in höheren Systemen ist Geografie schwingungsbasiert. Es ist nicht... Physische Geografie existiert in realen Systemen. Doch wir verbinden uns oft mit denen, die auf unserer Wellenlänge sind. Die Erde ist ein Ort, wo zwei Menschen in einem Raum sein können, ohne zu resonieren. Nun musst du mit ihnen auskommen. Oh ja, mein lieber Freund. Das ist mir ein paar Mal in meinem Leben passiert. Mm, oh, wir haben dann das alles schon erlebt, Adam, aber in höheren Systemen, ich gebe mal ein ganz kurzes Beispiel. Einmal war ich außerkörperlich und ich tat etwas und dann kam diese Frau zu mir, die ich physisch kenne, in meiner Stadt. Sie und ich waren zusammen in einem Medialitätskreis. Und sie hat meine Aufmerksamkeit erregt. Sie so, hey, ich bin's, Mary. Und wir tauschen uns telepathisch aus. Sie meint, wir gehen an diesen anderen Ort. Und ich so, nein, ich gehe hier hin. Wir sehen uns später. Ja, ich bin einfach los und habe mein Ding gemacht. Beschreib es. Es war energetische Arbeit, die ich tun wollte. Keine Fassade, keine soziale Vorspiegelung. Es war ein entschiedenes, nein, ich mache das jetzt. Aber zwei Wochen später, als ich sie persönlich traf und sie ihre Haustür öffnete, sagte sie, du hast mich versetzt. Ich konnte nicht glauben, dass sie sich erinnerte. Ich dachte, stimmt, das tat ich. Kann nicht fassen, dass du dich erinnerst. Ich ließ dich wirklich im Stich. Es tut mir leid, man muss sich menschlich entschuldigen. Aber energetisch gesehen ist alles gut. Jeder ist so, wie er sein soll. Das ist okay, wenn du mit jenem dort resonierst und ich mit diesem hier, ist es wunderbar. Du bist du, ich bin ich. Und so folgst du, schwingungsmäßig deiner Absicht, wohin sie führen mag. Du setzt dich nicht hin und formst dich selbst. Du erzwingst keine Nähe, wie es irdische gesellschaftliche Konventionen vorgeben könnten. In Ordnung, in Ordnung. Nun, das ist eine Frage, die mir ständig gestellt wird, denn... In der Sendung haben wir über Reinkarnation, über frühere Leben, über Nahtoderfahrungen und ähnliches gesprochen. Viele dieser Vorstellungen sind tausende und abertausende Jahre alt. Einige der ältesten Ideen vor Religion, vor organisierter Religion sogar. Aber die Leute haben immer diese eine Frage, so nach dem Motto, warum vergessen wir? Warum ist es notwendig, dass wir uns an diese sogenannten früheren Leben nicht erinnern? Ich sage immer, du schaffst es kaum, dein eigenes Leben zu bewältigen. Stell dir vor, du hättest Erinnerungen an vier oder fünf andere Leben voller Trauma, Schmerz und Leid. Wie würdest du das psychologisch verarbeiten? Ich bin gespannt auf deine Meinung dazu. Ja, nein, genau. Also zuallererst, das Vergessen ist etwas. Für einige ist es zusätzlich, geht es dir gut? Wenn du das Menschsein vollkommen erleben möchtest, musst du der Mensch sein, Mann. Wenn du Zelda sein willst, dann musst du Zelda sein. Du kannst nicht Contra sein. In Zelda gibt es kein Contra. In Zelda gibt es nur Zelda, oder? Wenn du der Mensch in deiner Geschichte sein willst, dann musst du dich ganz hingeben, alles andere loslassen, um in deiner Menschlichkeit aufzugehen. Vollständige Hingabe. Hier liegt der wahre Wert. Es fügt also wirklich einen Perspektivwert hinzu, wenn du alles andere vergisst und nur die Perspektive hast, Alex zu sein oder wer auch immer heute zuhört. Es ist ergänzend, denn du bist, wie gesagt, im Grunde von allem frei. Wir tragen Eigenschaften von einem Leben zum nächsten, weil wir dieselbe Seele sind. Ein bestimmtes Leben kann jedoch Anhaftungen, Verbindungen und Egomuster entwickeln. Deshalb ist es nützlich, diese loszulassen. Die Grundangst kann, unadressiert, von einer Erfahrung zur nächsten weiter bestehen. Stell dir vor, du identifizierst dich in einem Leben stark mit einer konservativen Religion. Zugehörigkeit, nehmen wir an, du bist Terrorist oder so. Wenn du ein anderes Leben beginnst, verschwindet die ganze Verbindung. Es ist, als hättest du keine Erinnerung daran. Du bleibst du selbst, aber startest nun mit einer unbeschriebenen Tafel neu. Du musst alles noch einmal lernen. Die ganze Sprache, alle Lebensmuster, alles, was deine Eltern dich gelehrt haben. Alles muss neu gelernt werden. Aber das ist nicht nur negativ. Es ist, als bekäme man ein neues Leben. 
Seht von Karten oder das Level von vorne beginnen. Du startest das Level erneut, aber ohne jegliche Infos über das Spiel, richtig? Eigentlich das Seelenniveau. Äh, du hast schon einige Informationen, sicher. Es ist, als würdest du ein ganz neues Spiel beginnen, damit du einfach dieses Spiel spielen kannst. Und darum geht es bei diesem Spiel. Ich denke, das ist die prägnanteste Art, es auszudrücken. Und der dritte Grund ist, dass die Verschleierung uns vor Heimweh schützt. Die Tiefe von Freude, Liebe und Freiheit, die wir sind. Oh mein Gott, es ist atemberaubend, so tief, weit und riesig zu haben. Die Erinnerung daran kann wirklich lähmend wirken. Wie sollst du nur aufstehen und dich morgens zur Arbeit begeben? Wenn du beispielsweise wüsstest, wenn du wüsstest, dass die Sonne in dir ist, könntest du es fühlen. Ich sage das, weil ich in meiner vorgeburtlichen Erfahrung gespürt habe, dass die Sonne ein Teil von mir ist. Ich bin ein Teil davon, ein Teil der Sonne. Klingt aus menschlicher Sicht wild, doch von dort aus war es spürbar. Ich spüre es einfach bewusst in meinem Körper. Stell dir vor, du könntest das im Körper deines Bewusstseins fühlen. Wie würdest du dann zu McDonalds gehen und deine Wissen, das könntest du nicht. Also in diesem Sinne ermöglicht der Schleier es. Und es ist wichtig, den Schleier so vorzustellen, als würde er jemanden einschließen. Und arbeitest in dieser Position, verfeinerst weiter, legst du den Schleier ab, dehnst du dich aus, da du all die Arbeit an einem begrenzten Ort getan hast. Es ist, als würdest du einen 45 Kilogramm Mantel tragen. Du ziehst den Mantel an und trägst ihn ein Leben lang. Diesen 45 Kilo Mantel lernst du zu handhaben. Mit 45 Kilo auf Schultern. Und wenn du ihn dann ablegst, oh. Die 45 Kilogramm sind nicht mein eigen, doch du behältst die Gehfähigkeit, die du entwickelt hast und die Stärke. Die Stärke und die Fähigkeit, die in dir liegt. Ja. Diese Analogie ist mir durchaus geläufig. Es ist, als ob sie ein dicker, schwerer Mantel wäre, der sich Schicht für Schicht auftürmt, sehr dicht gewebt ist und die Bewegungsfreiheit einschränkt. So erscheint diese Welt. Du weißt natürlich aus eigener Erfahrung, dass alles, was du gerade beschrieben hast, äußerst beschwerlich zu handhaben ist. Wie gehst du damit um, mit diesem Wissen, das du trägst, inmitten dieser physischen Realität? Ja, ich sehe mich nicht als etwas Besonderes. Wie gesagt, ich bin auf meinem eigenen Weg und bleibe zurückhaltend. Ich gebe mir Mühe, meine Einschränkungen vollständig zu akzeptieren ne, und der Angst zu begegnen, wenn sie aufkommt, was ich oft tat. Diese vorgeburtliche Erinnerung kehrte erst zurück, nachdem ich viel Angst durch eine posttraumatische Belastungsstörung verarbeitet hatte. Nach dem Trauma am 22. konnte ich einen Großteil dieser Angst heilen. Es war wichtig für mich, das zu tun, doch es ist zu groß, um es in einem Leben zu schaffen. Es ist ein tiefer Prozess. Ich strebe danach, alles im Moment zu akzeptieren, egal was es bedeutet, und das Leben hier vollständig zu erfahren. Es ist schwer, so limitiert zu sein. Es kann sein, aber auch ich bin es, der entscheidet, ob es schwierig ist. Die Grenzen sind nun mal Grenzen. Sicherlich können sie extrem ausfallen. Aber ich strebe danach, sie zuzulassen und zu sie zu erleben. Ich weiß, das klingt vielleicht vage, aber genau das ist dieses Leben für mich. Ich freue mich wirklich sehr darauf, zurückzukehren. Ich sage nicht, dass ich bitte vorbeizugehen. Tatsächlich. Ich bin darauf bedacht, keine Energie dorthin zu stecken. Will mich nicht unabsichtlich dahin drängen. Ich strebe an, das Leben voll zu nutzen, wenn machbar täglich. Aber wenn es vorbei ist, ist es wunderbar. Das sage ich so. Also mit dem Konzept der früheren Leben und dass wir dies immer wieder tun, bis wir an Dingen arbeiten. Was ist Karma und welche Rolle spielt die Idee des Karmas dabei? Denn viele Leute denken, Karma ist so etwas wie eine Strafe. Du verletzt jetzt jemanden und musst es in einem anderen Leben ausbaden. Meinem Verständnis nach, nach Gesprächen mit verschiedenen Personen, ist es eine Wahl. Wenn ich dir, Christian, in diesem Leben Schaden zufügte und meine Lebensrückschau mache, denke ich, Mann, das muss ich wirklich aufarbeiten. Du planst nächstes Mal eine zusätzliche Schwierigkeitsstufe im Spiel einzubauen, um Erlebtes zu verarbeiten und dich weiterzuentwickeln. Es ist eine bewusste Wahl, keine Bestrafung. Siehst du das genauso? Absolut. Ja, es ist klar eine Wahl. Karma ist, was wir als Ursache und Wirkung kennen. Im Grunde, du bist, wer du bist. 
so lässt sich Karma einfach beschreiben. Bist du eine Person, der sich auf Angst und Ego stützt und anderen schadet, ist das deine wahre Natur. Wenn du auf die andere Seite gelangst, siehst du deinen Einfluss auf andere. Es geht nicht um die Existenz dieses Urteils, sozusagen. Du hast den Nebenmann verletzt. Nein, sieh, wer du bist. Du siehst sehr klar, yes, oh, ich habe diese Person verletzt. Weil ich Angst habe, verstehst du, oder weil ich diese bestimmte Erfahrung noch nicht integriert habe. Du erkennst, wer du bist. Und dann ist es deine eigene Entscheidung zu sagen, ich würde wirklich gerne, nimm dies an und entwickle dich weiter, denn ich erkenne den wahren Wert darin. Und in deinem Fall ähnelt es dieser energetischen Erfahrung. Weil du bist, wer du bist, bleibt das bei dir, bis du es angehst. Also könntest du sagen, okay, weißt du, wie wir besprochen haben, dass alles jetzt geschieht? Die Verarbeitung von Angst geschieht auch im jetzigen Moment. Stell dir vor, du hast etwas erlebt, als du vier Jahre alt warst, und du hast es weggesperrt, weil es so schmerzhaft war. Vielleicht wurdest du sexuell missbraucht, vielleicht geschlagen, oder es war etwas Einfaches, wie dass dich jemand beleidigt hat, und du hast dich fest daran geklammert und dein Selbstwertgefühl verloren, egal was es ist, die Angst, die es ist. Die Bereitschaft, die Ablehnung und Unverarbeitung eines Gefühls besteht weiterhin, wenn sie gestatten, gerade jetzt. Dass es aufkommt und Sie es jetzt spüren, egal ob 27, 38 oder 91, das Alter ist irrelevant. Dann begegnen Sie derselben Energie im jetzigen Moment. Auch wenn es etwas zu sein schien, das zu schwierig oder zu groß war, wir verschließen Dinge, weil sie zu groß sind. Diese Angst, dieses Trauma ist zu groß. Unmöglich kann ich es anschauen. Es gibt keine Möglichkeit, dass es mich zerstört, wenn ich es betrachte. So fühlt es sich an, so fühlte es sich an mit meiner Angst, meinem Trauma, das ich in China erlebt habe. Ich litt unter posttraumatischem Stress. Es war so tief und so furchtbar. Ich konnte es nicht einmal ansehen. Ich hatte mich von mir selbst losgelöst, um der überwältigenden Angst zu entkommen. Sie schien mich zu zerstören. Doch unsere Angst wird uns nicht überwältigen. Wir sind stärker und tiefer. Unser Bewusstsein reicht tiefer als die tiefste Furcht. Wir müssen bereit sein, es zuzulassen und im Moment zu fühlen. Wenn wir das tun, heilt es durch alle Momente. Dann musst du es nicht mehr erleben, denn du willst es nicht loswerden. Du lässt es zu, akzeptierst und fühlst es vollständig, um es zu heilen. Indem du es fühlst, verarbeitest du es. Und wenn du das jetzt tust, wirkt es in allen Jetzt-Momenten. Verstehst du? In Klären des Anderen. Leben, die du vielleicht führst. Der entscheidende Moment, wie du schwierigen Schwingungen begegnest, ist der Schlüssel. Es ist sehr ermächtigend. Wir neigen dazu, vom Gedanken überwältigt zu werden. Oh Mann, all diese Jahre voll Schlamm. Wie bewältige ich das? Begegne einfach diesem Moment. Dieser Moment hat die Kraft. Das ist zweifellos eine sehr kraftvolle Vorstellung. Aber ich muss dich das fragen, denn das ist etwas, was auch ich ständig höre. Wenn du sagst, oh, Du hast jemandem in diesem Leben wehgetan. Nun, die Leute bringen immer wieder Gengis Khan ins Spiel. Er ermordete sechs Millionen, zehn Millionen Menschen im Krieg oder Massenmörder oder so etwas. Das sind einfach extreme Beispiele, jemanden zu beschimpfen, neun Millionen Menschen zu töten. Zwei verschiedene Dinge. Irgendwo ziehen wir zwischen diesen beiden Dingen eine Linie. Es gibt eine unsichtbare Grenze in unserem Kopf. Ist das der Moment, wo der Gedanke der Hölle entsteht, ewig verdammt zu sein? Können Sie das allen genau erklären? Wie verarbeitet deine Seele, dass du Genghis Khan warst? Zunächst einmal. Wenn du von der anderen Seite aus verarbeitest, erkennst du, wer du bist. Selbst dort ist Weisheit nicht selbstverständlich. Du entscheidest, was du damit anfängst. Wenn du enorme Schäden verursacht hast, dann war das die Person, die du warst. Du bist in der Lage, enorme Schäden anzurichten. Dann entscheidet, was zu tun ist. Ich halte es für sehr wichtig, in der Zwischenzeit keinen großen Unterschied zwischen den Angststufen zu machen. Und ich weiß, dass das Ausmaß, die Folgen, die irdischen Konsequenzen erheblich variieren können. Aber es gibt keinen sehr bedeutenden Unterschied zwischen meiner Angst Deiner Angst oder der Angst in Adolf Hitler, die zu seinem Ego führte, das Millionen von Menschen tötete. 
Ich weiß, der Umfang variiert stark, aber Angst ist Angst. Wir müssen hier unsere eigene Angst verarbeiten, nicht Adolf Hitlers Furcht. Wir müssen uns unseren Ängsten stellen. Wir neigen dazu, schnell auf andere und die Außenwelt zu schauen und zu urteilen, während wir unsere Schwächen und Ängste leicht übersehen. Das ist das Ego. Ignoriere es. Sieh nicht auf deine Probleme, das überfordert. Einfacher ist es, nach außen zu blicken und durch Urteile Macht zurückzugewinnen. Doch wir sind hier, um der Angst zu begegnen und in Liebe zu wachsen, sei es auch noch so klein. Wenn wir das tun, selbst mit einer Angst, die nach außen hin vielleicht keinen großen Umfang hat, helfen wir dem kollektiven Bewusstsein der Menschheit zu heilen. Wir erteilen allen anderen im Teich die Erlaubnis, ihrer Angst zu begegnen. Und das kann sehr wohl die Welt heilen, nicht nur äußerlich, sondern in jedem von uns, wo das Bewusstsein zuerst beginnt. Das Ergebnis seiner Entscheidung steht an zweiter Stelle. Aus der Perspektive der Seele betrachtet. Jemand ähnlich Genghis Khan. Es ist schwer zu sagen aus dieser menschlichen Perspektive, aber jemand wie Genghis Khan, der in seinem Leben so viele Menschen ermordet und verletzt hat, ohne ihn hätten diese Seelen nicht die Gelegenheit gehabt, zu erleben, was sie erlebt haben. Ist das, was du meinst? Einige. Für einige, die vielleicht eine Herausforderung erlebt hätten, die für sie in gewisser Weise nützlich gewesen sein könnte, sicher. Aber es geht hier nicht darum, oh, lass uns Schmerzen verursachen, weil es nützlich ist. Ja. Bitte, ich appelliere an alle, die zuhören. Wir sagen nicht, dass wir nur in gewählten Kontexten liebevoll sind. Wir sind Wesen der Liebe, das ist unser Wesen. Und wir bemühen uns, dies auch in schwierigen Situationen auszudrücken und zu verwirklichen. Das ist unser Streben. Sind wir also bedingungslos geliebt, selbst wenn wir Millionen töten? Ja. Ich behaupte nicht, dass, dass es in Ordnung ist, eine Million Menschen zu töten. Ja, das widerspricht der Liebe und unserer Berufung. Aber wahre Gerechtigkeit, wir wollen Gerechtigkeit, verstehen Sie? Das Ego fordert Sie. Wo ist diese Gerechtigkeit? Wahre Gerechtigkeit ist auch Hitler zu lieben. Es bewegt mich tief, weil wir leben in einer Welt voller verletzter Menschen, die nur Rache üben wollen. Ich sah einen Bericht über eine Nahtoderfahrung auf deinem Kanal. Entschuldigung, den Namen habe ich vergessen. Sie wurde vergewaltigt und sie entschied sich, intuitiv geleitet, keine Anzeige zu erstatten. Es war ihre Entscheidung gegen die Person. Und er fand sie später im Leben wieder und sagte, es hätte ihn innerlich zerfressen. Er wurde schließlich Polizist und half vielen anderen Menschen, um solche Umstände zu verhindern, weil sie nicht das Justizsystem auf ihn herabkommen ließ. Sie traf diese Entscheidung intuitiv. Ich weinte, als ich das erfuhr, denn sie versuchte, liebevoll zu entscheiden, obwohl sie Opfer war. Unsere Welt leidet nur deshalb. Auch Täter sollen mit Liebe bedacht sein. Liebe ist Antwort. Das ist die ultimative Heilkraft. Erreichen wir die andere Seite, wissen wir es. Star ähm, stell dir vor, wie es ist, tausend Menschen zu verletzen und dennoch geliebt zu werden. Kannst du es dir vorstellen? Wir bewegen uns auf einem komplizierten Terrain, denn es geht um zwei sehr unterschiedliche Sichtweisen. Die spirituelle im Kontrast zur physischen. Mir ist klar, dass es für manche schwer sein kann, solche Themen zu hören oder zu verstehen, doch ich erkenne den Standpunkt an. Deinen Standpunkt verstehe ich voll und ganz. Sieh mal, nicht nur Jesus hat dies gelehrt, auch Buddha und viele andere spirituelle Meister haben ähnliche Botschaften vermittelt. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein und so weiter. Wir alle durchleben Dinge, manche extremer als andere. Aber lassen Sie mich dazu bitte einen kurzen Kommentar abgeben. Liebe ist Liebe. Liebe ist bedingungslose Liebe. Wenn eine Botschaft weniger als das vermittelt, ist sie nicht die höchste Wahrheit. Doch zugleich ist bedingungslose Liebe auch sehr weise. Das Karma-System existiert tatsächlich, ist in jener Weisheit verankert. Also gibt es so etwas nicht? Auch wenn wir gleichzeitig sind. Bedingungslos geliebt, auch wenn das wahr ist, entkommen wir nie, wer wir sind. Es gibt keinen Gedanken, es gibt keine Tat, die nicht... Ich will nicht von Gerechtigkeit sprechen, aber es geht um Ausgleich. Das Gleichgewicht ist komplett. Wir tragen volle Verantwortung für alles Getane, für jedes Ding. Und so möchte ich sagen, dass dieses System des echten Gleichgewichts 
findet statt in und wird ganz überstiegen von bedingungsloser Liebe und unergründlicher Weisheit. Mein Freund, ich werde dir ein paar Fragen stellen. Die stelle ich all meinen Gästen. Was ist deine Definition von einem guten Leben? Ein gutes Leben führen. Ein Leben im Einklang mit Liebe, Frieden, Freude und Freiheit, die unser wahres Wesen ausmachen. Was ist deine Definition Gottes? Es gibt keine Worte, die Gott beschreiben könnten. Das lebendige, liebende, bewusste, empfindsame Fundament allen Seins. Wer uns kennt, weiß das Meer. Wir sind Tropfen im Ozean. Ich mag das Rumi-Zitat nicht nur ein Tropfen im Ozean. Du bist der ganze Ozean im Tropfen. Das ist unglaublich. Das ist wunderschön. Und dieses Meer, das würden wir Gott nennen. Und was ist der eigentliche Sinn des Lebens? Ist der eigentliche Sinn des Lebens. Und das bedeutet so vieles. Wie wir oft denken, Liebe bedeutet, oh, die romantische Liebe oder die Schwärmerei oder die elterliche Liebe, echte Lebensliebe, Leben und Liebe, beide großgeschrieben. Was es heißt, in Freude und Freiheit zu existieren, einfach machen. Selbst hier, auf dem eisigen, luftleeren Mount Everest. Und wo können sich Interessierte mehr über dich und deine Tätigkeit informieren? Herr? Ja, ich betreibe die Webseite walkinthephysical.com. Dort finden Sie das Buch kostenlos, dritter Link oben. Es ist auch bei Amazon verfügbar. Zudem habe ich das Hörbuch letzten Dezember aufgenommen. Zögern Sie nicht, mir zu mailen. Ich erhalte viele E-Mails und entschuldige mich, falls ich nicht antworten kann. Aber ich bemühe mich, jedem zu antworten. Ich kann. Es ist auch kinthephysicaledgemail.com. Haben Sie abschließende Worte fürs Publikum? Ja, mein letzter Satz. Wer du auch bist, der heute zuhört, danke für dein Menschsein. Du bist mehr als nur Menschheitsgeschichte. Du bist es. Du magst das Du, das sich echt anfühlt. Frei, lebensfroh, liebevoll, authentisch. Das bist du. Vergiss das nicht. Wir verstricken uns in tiefgründige Geschichten. Ich weiß, es ist intensiv. Wir gehen arbeiten, bezahlen Rechnungen, bewältigen Krankheiten, pflegen Beziehungen. Es ist komplex. Doch du bist mehr als all das. In deinem wahren Ich gibt es absolut nichts zu befürchten. Das ist eine wichtige Botschaft, die wir teilen sollten. Sollten heißt nicht müssen, doch es ist hilfreich, sie zu verbreiten. Christian, ich bin dankbar, dass du in die Sendung gekommen bist und deine Geschichte geteilt hast. Ich hoffe, es hilft jemandem, der gerade zuhört. Danke für deinen Mut und die Arbeit, die du für die Menschheit leistest, mein Freund. Ich schätze dich sehr. Danke, Alex. Es ist mir eine große Ehre, hier zu sein. Vielen Dank. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren und vergessen Sie nicht zu abonnieren.